Calçados de Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. Será que são bons mesmo? Será que são excelentes? Tem uma qualidade muito boa? Então hoje eu quero conversar com você neste vídeo. Vou fazer um vídeo para vocês hoje é, basicamente diferente de todos que eu tenho feito, mas é para explicar e para passar aqui para vocês aqui todo o diagnóstico de como está sendo o nosso trabalho aqui no estado do Rio Grande do Sul e mais especificadamente em Novo Hamburgo, que também é uma cidade aí que é a capital nacional também do calçado aqui do sul do país, tá legal? Então, se você já gostou desse conteúdo, deixa com a gente aqui o seu like, se inscreva no canal. Hoje eu vou estar tá fazendo um vídeo completamente diferente com as edições, mas quero fazer um recadinho bacana para vocês entenderem como que está sendo o meu trabalho aqui no Rio Grande do Sul, tá bom? Meus amigos, todos vocês aí que acompanham o meu trabalho sabem que eu viajo pelo Brasil, com a missão de descobrir fornecedores para levar até vocês um conhecimento saudável, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento assim que muitas pessoas que empreendem, muitas e muitas e muitas pessoas que têm loja hoje em dia, talvez dariam tudo para ter um conhecimento limpo, claro e verdadeiro igual o meu na época que eles começaram. Por quê? Nós temos o objetivo não somente de falar com você sobre empreendedorismo, mas temos também toda aquela questão de explicar para vocês de onde que vem as mercadorias, as qualidades da mercadoria, como que são fabricados, né? E as cidades aonde que tem o melhor preço para vocês comprarem e facilitar a vida de vocês encontrando os fornecedores certo para vocês montarem qualquer negócio no ramo de venda. Todo mundo acompanha o nosso canal, sabe que nós estamos crescendo, graças a Deus. Hoje, até o, pro, o momento desse vídeo, nós já temos 11 listas de contatos de fornecedores diferentes, aonde a gente viaja carinhosamente para cada estado e cada cidade do Brasil para descobrir os fornecedores direto, descobrir os fornecedores certo de cada ramo. Para que você, quando ver posse de qualquer uma de nossas listas de fornecedores, você tenha certeza que você está lidando com um trabalho sério, responsável de uma pessoa que dedica o tempo e a vida aí a viajar para descobrir fornecedores. Eu sei todas as dores que os lojistas têm quando quer montar um negócio, até mesmo quando estão dentro do negócio. Por quê? Toda vez que você vai comprar mercadoria, você tem que deslocar da sua casa até a cidade maior próxima de você, ou às vezes até mudar de estado, porque eu vejo muitos sacoleiros, muitos empreendedores sair de um estado vizinho e ir até São Paulo para comprar mercadoria, correndo risco aí de assalto, batida de polícia às vezes no ônibus, a risco de acidente... Né? e um monte de outras coisas. Então, o nosso trabalho é justamente facilitar isso, fazer com que você possa comprar da sua casa e a mercadoria chegar no seu portão. E aí você pode comprar a quantidade que você quiser, que você vai estar tá comprando somente com fornecedor sério. Então você que acompanha o meu trabalho, que vê todos os vídeos aí, a gente conhecendo a fábrica de boné, conhecendo a fábrica de lingerie, conhecendo fábricas aí de tênis, chinelos e muitas outras coisas, até mesmo que nós iremos mostrar no, ca no canal ao longo do ano, porque aqui a gente não para. Então, a gente, através dos nossos estudos e levantamentos, hoje nós estamos aqui na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Mas vamos lá. Hoje eu estou aqui no hotel e eu quero conversar com vocês. Eu estou aqui, inclusive, até trabalhando. Agora são aqui, nesse horário... Já são praticamente 11 horas da noite de serviço que vocês vão encontrar sempre o Japa trabalhando, virando madrugada aí para descobrir fornecedores, para descobrir cidades, para a gente poder ter acesso sempre ao melhor preço. E com relação à cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ela é uma cidade que ela fica aí em torno de 45 quilômetros da grande e bela capital de Porto Alegre, é uma cidade que ela é o coração do sul do país no ramo calçadista, né? Ela envia calçados aí para o Brasil inteiro. 
A pegada mais forte da cidade de Novo Hamburgo são a ala feminina, né? São a moda feminina. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem lindas, lindíssimas botas femininas de couro legítimos, sandálias, coisas maravilhosas. O padrão de qualidade aqui do Sul, pessoal, é excelente. É um padrão, assim, de calçados da maior qualidade, vocês podem ter certeza, né? Então, pelo Brasil, temos aí a cidade de Nova Serrana, que também trabalha com calçado, Franca, São Paulo, Jaú também, é, Birigui, e também tem outras cidades pequenas ao longo do Brasil, que também trabalha com, com calçados, mas que não é tão referência quanto essas maiores que eu falei, né? Fazem calçados também, com muita qualidade, obviamente, mas... Eu, às vezes, tenho citado essas que têm mais impacto e valor econômico para o país. E o que, que acontece? Quando eu cheguei na cidade aqui de Novo Hamburgo, é, eu já tinha comprado as minhas passagens por volta aí de, de um mês com antecedência, né? Porque eu programo as minhas viagens para fazer de estado a estado, para eu ter segurança e até mesmo para eu poder ver como está o mercado, né? O que, que o pessoal está pedindo mais. A gente escuta muito os conselhos das pessoas que mandam mensagem para a gente, mandam e-mail. Então, a gente tem aquele carinho, aquele zelo de olhar com carinho, atenção para a gente não dar tiro na água, né? E nesse contexto, é, quando nós chegamos aqui na cidade de Novo Hamburgo, infelizmente, pelo momento atual, a cidade está na bandeira vermelha, com essa determinação sanitária, né? A gente, obviamente, tem que respeitar, estamos, sim, cumprindo todas as medidas, todas as regras aí sanitárias, para a gente não cuidar da nossa saúde, até mesmo da saúde do, do próximo. A gente, tá tendo, a gente não vai conseguir fazer a que seria a nossa nova lista de contato de fornecedores aqui de Novo Hamburgo. Por quê? Por causa desse momento, toda essa atmosfera negativa que está, o comércio está todo fechado e as lojas estão todas fechadas. Somente aqui está funcionando, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, somente comércios essenciais mesmo, né? que é supermercado, padaria, farmácia... E nesse, nesse contexto, não temos condições de descobrir os fornecedores, porque por mais que a gente vai no bairro, entra nas ruas, bate de porta em porta, toca interfone para a gente descobrir o fornecedor certo, o pessoal não está trabalhando, né? Está todo mundo devidamente em casa e se cuidando como tem que estar e tudo bem até aí. Então, por isso, é, então, nesse contexto, a gente não está conseguindo criar nova lista de fornecedores de calçados. Mas siga o canal que a gente vai tentar... É, mostrar pelo menos um pouco do, dos calçados que tem aqui em Novo Hamburgo, porque hoje eu já fiz contato com um fornecedor, acredito que nos próximos dias aí teremos vídeos para mostrar um pouquinho da qualidade e posso garantir a vocês, pessoal, a qualidade dos calçados aqui de Novo Hamburgo é excelente, tá? São calçados extraordinariamente excelentes, que estão presentes aí em milhares de lojas pelo Brasil afora. Você, de norte a sul do Brasil, que tem uma loja, até mesmo que na sua cidade tem loja, você pode ter a certeza que lá vai estar vários modelos e tipos de calçados de Novo Hamburgo. É uns calçados maravilhosos, botas femininas, sandálias com salto, escarpão. Então tem muito tipo, embora também possa ter fábricas que fabricam tênis, que fabricam sapatos sociais, mas não é o forte da cidade. A forte é mais moda feminina, aonde é referência. Inclusive, tem as feiras é, anuais que expõem os produtos, né, os calçados aí. E com toda certeza, é, a gente ainda pretende estar tá vindo aqui numa ocasião adequada para a gente também fazer a cobertura desse tipo de evento aqui para a gente levar o conhecimento certo a vocês, tá bom? Então, meus amigos, aqui neste vídeo eu quis explicar para vocês a situação atual para vocês que acompanham o nosso trabalho, que torcem pelo, pelo Japa, que torcem pelo nosso conteúdo. Acredito aí que sempre há uma ótima e excelente forma de empreender, conhecer sendo os fabricantes e os fornecedores certos. Então, nós não desanimamos, nós estamos aqui, nesse momento, simplesmente respeitando as normas sanitárias, né? 
e com certeza a gente aguarda e, vai, e vamos estar sempre entrando em contato com o pessoal, porque quando tudo isso passar, nós já voltaremos aqui até mesmo com um conhecimento maior, não é verdade? Porque aqui a gente está fazendo algum rastreio, a gente está entendendo como funciona a cidade e numa ocasião melhor, com toda certeza a gente vai poder voltar aqui e conseguir conquistar o nosso trabalho que a gente tanto almeja ter um guia de fornecedores de calçados do, de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, que é uma região sul do Brasil, que é maravilhosa, pessoal. Então, espero que você continue seguindo o canal. Vamos tentar mostrar para vocês. Já fizemos contato com o fabricante, com o fornecedor, para a gente poder estar tá mostrando um pouco da qualidade dos calçados. Então, venho chamar vocês a atenção aqui nesse vídeo para continuar torcendo pela gente, para a gente alcançar cada vez mais fabricantes, mais fornecedores para levar vocês também ao conhecimento certo, porque muitas pessoas que jamais imaginariam o quanto é fácil empreender através dos nossos vídeos, do nosso conteúdo, hoje já está empreendendo, hoje já tem um negocinho pequeno e está começando, e até mesmo pessoas estão aumentando o negócio que tem, e até mesmo pessoas já estão abrindo segunda, terceira lojas, graças ao nosso trabalho. Mas por quê? Porque a pessoa está descobrindo o fornecedor, certo e o conhecimento adequado para se prosperar no ramo do empreendedorismo, tá bom meus amigos? Então, muito obrigado a cada um de vocês que ficaram comigo aqui até o final, um beijo no coração de cada um, siga a gente lá no Instagram, nosso Instagram tá lindo tá maravilhoso, estamos crescendo e lá eu posto meu dia a dia e dou muitas dicas que não tem como passar aqui no YouTube, tá? E até mesmo é lá que vocês vão ver o suor do Japa derramando mesmo porque a gente tenta passar para vocês sempre o melhor e em primeira mão para vocês ter o conhecimento certo e aquele direcionamento que vocês merecem, tá bom? Então tudo de bom, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vital, tá? Chegou tudo certinho, tá bom? Chegou tudo certinho, tudo em perfeito estado. Chegou tudo em perfeito estado, tá bom? Muito obrigado. Estou muito agradecida. Estamos.